Приветствую всех интересующихся. В этом видео я расскажу о важных вещах, которые стоит соблюдать и о методике создания скина. Начнем, пожалуй, с важного, а конкретнее авторское право, которое старается учитывать каждый участник OSU комьюнити. Все скины подразделяются на два типа – оригинальные и миксованные. Первое говорит о том, что каждую деталь из своего скина ты делал собственноручно, и в его файлах нет ни единой части из любого другого скина другого автора. Второе же говорит о том, что ты можешь вписать себя как автора этого скина, но ты будешь обязан указать авторов или названия скинов, из которых ты составлял свою работу, даже если ты взял хотя бы один файл. Возникает вопрос, а куда вписывать-то? Для начала зайдите в папку любого скина, пролисайте до упора вниз, найдите там файл конфигурации skin.ini и откройте его через блокнот. В каждом таком файле есть две очень важные строчки – name и автор. Несложно догадаться, что первое – это название скина, которое будет отображаться в самой игре, а второе – это никнейм автора. Для того, чтобы узнать его имя, также заходим в skin.ini из скина, из которого вы что-то взяли, и из строчки под названием «Автор» копируем в свой файл. Затем сохраняем и закрываем. Тем самым вы сохранили авторство человека, у которого вы позаимствовали какие-то детали. Однако это не говорит о том, что вы сделали скин собственноручно и в комьюнити такие работы не ценятся, имейте в виду. Перейдем теперь, пожалуй, к объяснению самого принципа создания скина. Здесь все достаточно просто и не нужно быть никаким необычным человеком, чтобы это понять. Вы заходите в папку со скином и уже видите там изображение. Из этих изображений и состоит весь скин. Для того, чтобы все это изменить, вы просто закидываете файлы в Photoshop, там редактируете и сохраняете с тем же названием и форматом. В некоторых скинах, а сейчас уже и в большинстве, вы можете найти одинаковые файлы с почти одинаковыми названиями. Все дело в форматах. Для HD формата используют суффикс собака 2x после названия изображения и перед форматом файла. А в SD этого суффикса попросту нет. Их разница только в формате изображения. HD просто вдвое больше, чем SD. И я настоятельно рекомендую начинать скин именно из HD файлов с суффиксом собака 2x. Ну а чтобы перевести их в SD формат, уже есть гайд, который появится справа вверху. В некоторых скинах при пролистывании содержимого вы могли заметить чуть ли не отдельные блоки изображений. Это анимация в скине. Она представляет из себя четкую и пронумерованную последовательность изображений, которые заменяют друг друга с течением времени. Заходим в skin.ini и ищем строку Framerate. Она говорит о том, сколько кадров в секунду будет в анимации. Если вы создаете скин для себя любимого, то посмотрите герцовку на своем мониторе и поставьте столько же. При создании анимации необходимо в программе указать такое же значение. Ну а если вы делаете скин для общего обозрения, то советую поставить фреймрейт 60 и анимировать в 60 кадров в секунду. После всего этого возникают вопросы, с чего начать и как понять какой файл за что отвечает. Начать вы можете с дефолт скина, ссылку на который я оставлю в описании, либо найти хороший и полноценный скин и перерисовать в нем абсолютно каждое изображение. Как делал это я, когда только начинал этим заниматься. Ну а для того, чтобы понять какой файл за что отвечает, вы можете либо изменить его, зайти в игру и заметить разницу, либо опять же перейти по ссылке в описании на официальный источник с дополнительной информацией. В конце гайда я не мог оставить вас без маленькой полезности, которая может ускорить ваш художественный процесс. Точнее, парочка всем известным ход кейсов. В фотошопе для сохранения нажмите Ctrl-S, выберите формат и нажмите Enter несколько раз. Быстро заходите в ОСУ и нажимаете там сочетание клавиш Alt-Ctrl-Shift-S. Скин перезагрузится и вы сразу должны заметить разницу. А на этом у меня все. Если гайд был полезен для вас, ставьте лайки. Не забывайте заходить на стримы и если что, то могу продолжить данную тематику. Всем спасибо за просмотры.